Hello, good morning everyone. Now we will continue our lesson. We will learn for the next chapter that's about soil and other earth materials. You can find on your textbook in page start from page 121. Okay. Before we learn about this, first we will learn about different types of soil. So, soil in bahasa it means tanah. Jadi soil itu artinya adalah tanah. Begitu banyak jenis tanah yang ada di permukaan bumi. Ada beberapa jenis yang akan kita pelajari. The first is three types of soil. Please open your book page 122. How we can classify soils? Bagaimana kita dapat mengelompokkan tanah? Nah, cara kita dapat mengelompokkan tanah itu ada beberapa cara. First, we will classify it from its texture. Jadi kita akan mengkelompokkan berdasarkan teksturnya. There are three basic types of soil. The first is sand. Next, silt. And the last is clay. Jadi sand itu adalah pasir. Kemudian tanah yang berlumpur. Dan juga tanah liat. Sand. Are has largest size in particles. They feel coarse, gritty, and rough. Jadi sand itu adalah tanah yang memiliki partikel yang besar, yang paling besar. Kemudian dia itu sifatnya kasar, ya permukaannya kasar. Sementara silt, silt is medium size and it feels soft and silky, like flour. Jadi kalau silt atau lumpur ini dia memiliki partikel yang berukuran sedang, kemudian dia permukaannya lembut dan dia seperti, mirip seperti tepung, tepung yang biasa digunakan untuk memasak. And the last is clay. Clay is has the smallest particles in size and it also sticky and hard to squeeze. Jadi ini clay itu Tanah liat memiliki partikel yang paling kecil dari ketiga jenis tanah ini. So now we will learn. Different types of soils are differentiated by the size of rocks in them. All types of soils are made up of small particles of weathered rocks. Jadi dia itu dikelompokkan berdasarkan ukuran batuan atau ukuran partikel yang menyusunnya. Like that, uh, like we all learn. Sand, it has the largest size in particle. Silt has medium and clay has the smallest particle. Now, let's learn first for sand. Sand has the largest rock particles that do not stick together. And this type of soil does not hold any water. Jadi, pasir itu memiliki partikel yang paling besar dari ketiga jenis tanah yang tadi. Dan tidak dapat menahan tanah. Sand is fairly coarse and loose, so water is able to drain through it. Jadi tadi sudah kita pelajari bahwa partikelnya itu kasar, jadi dia tidak dapat menahan air. Next, sand that not good for plants. Why? Why sand that's not good for plants? Kenapa tak pasir itu tidak bagus kita gunakan untuk menanam tanaman? Like we already learned that sand cannot retain water, tidak dapat menahan air. Jadi ketika kita menggunakan tanah yang berpasir untuk menanam tanaman, maka air yang kita siram untuk tanaman tadi akan keluar kembali. Jadi tidak ada air yang tahan di, tertahan di tanah tadi. So that's not good for plants. Now how about silt? Silt has the bigger rock particles and it holds some water in contrast to sand which does not hold any water. Jadi silt atau lumpur itu dapat menahan beberapa air sangat jauh berbeda dengan pasir. Kalau pasir dia sama sekali tidak bisa menahan air, sementara silt atau tan atau lumpur dia dapat menahan air. Silt is type of soil which is mainly deposited by rivers. When rivers flow down a mountain, 
brings with it some weather of rock, broken rocks particles from the mountain jadi tanah yang berlumpur ini kebanyakan berada di sungai jadi ketika sungai itu turun air dari sungai itu turun melewati pegunungan dia akan membawa partikel-partikel batu-batuan yang pecah ya dari gunung tadi kemudian ketika dia mencapai e, bagian bawah bagian bawah daripada sungai maka dia akan mengendap dan memiliki partikel-partikel yang sangat halus. When the rubber reach the lower areas, it deposits those fine particles on the banks of the rivers and river bed. So that's why we can find silt soil. It seem like very fine sand which is soft to touch. Jadi ini seperti pasir tapi pasir yang sangat halus dan sangat lembut ketika kita sentuh ketika kita pegang. The last types of soil is clay. Clay has the smallest rock particles among all types of soil. The particles stick together very close to each other. And it's also very silky and smooth to touch and hold good amount of water. Jadi, tanah liat itu, partikelnya itu sangat kecil dan sangat berdekatan satu sama lain itu sebabnya dia sangat lembut dan sangat lengket dan dia juga dapat menahan jumlah air yang cukup atau yang banyak now after we learn about the texture of soil we can also classify soil by its color yeah, so there are some colors of soil first soils that have red color soils that have red color it means the soil contain mineral iron jadi ada tanah yang berwarna merah kalau tanah yang berwarna merah artinya dia banyak mengandung zat mineral atau zat besi and then there are also soil that have white color it means it contain mineral calcium jadi kalau Tanahnya itu berwarna putih, artinya dia banyak mengandung kalsium. This is some examples of white colors of soil. And the last, soil that has dark color, yang berwarna gelap, that contains nutrients or dead plants and animals. Jadi ini mengandung banyak sekali zat hara yang berasal dari tanaman atau hewan-hewan yang sudah mati. So this is some examples of soils that have dark color. Okay, that is the classification of soil based on the texture and based on the color. Now, we can classify also the soil by the water retention. Water retention is the ability of soils to hold water. Nah, jadi, kemampuan dari tanah tadi untuk menahan air. First, we learn sand. Sand is not a good soil for growing, growing plants because it does not hold water and nutrients that are required for the growth of plants. Jadi pasir itu tidak bagus untuk digunakan menanam tanaman karena dia tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menahan zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga ketika kita menanam tanaman dengan menggunakan pasir, maka tanaman itu akan mati. So, sand does not retain water like we can see from the picture. Ketika kita siram air ke tanah yang berpasir, maka akan banyak sekali air yang keluar atau yang tumpah dari tanah pasir tadi. How about clay? Clay holds water and water drains through it very slowly. It means less water pass through the clay than sand. Jadi ketika kita menyiram air pada tanah yang pada tanah liat itu dapat menahan jumlah air yang cukup. Jadi tidak semua air yang tumpah. So it means clay retain water better than sand. That is the classification of soil. Now we learn about the uses of soil. What are the uses of soil? There are so many uses of soil around us. You can also find your in your textbook page 126. First, the using of soil is for farming, untuk pertanian. And then, we can also use soil 
as the habitat for organism jadi sebagai tempat tinggal makhluk hidup example like worms lice snails and also plants ya jadi makhluk hidup itu banyak sekali yang menggunakan tanah sebagai tempat tinggal mereka contohnya itu cacing tanah kemudian siput kutu kayu dan juga tanaman jadi itu menggunakan tanah sebagai tempat tinggalnya and also it as raw materials such as glass cement and pottery jadi tanah itu juga digunakan sebagai bahan mentah untuk pembuatan kaca pembuatan semen dan juga pembuatan pot so this is the example of soil that we can use to make pottery and we can use also to make semen okay that are some using of soil around us okay we already know also that soil is using for plants to grow jadi kita sudah tahu kalau tanaman itu sebagian besar menggunakan tanah sebagai tempatnya bertumbuh plants need soil so they can grow so they can grow up so what that plants need to grow to grow well plant need first water minerals air and also anchor to ground jadi tanaman itu supaya bisa bertumbuh dengan baik mereka membutuhkan tan air mineral udara dan juga untuk bisa bertahan atau akarnya itu menempel di tanah anchor to ground but not all the soil that plants can grow tidak semua tanah itu bisa digunakan tanaman untuk bertumbuh some types of soil that can plants use for growth is first garden soil garden soil contain sand silt and clay jadi jenis tanah yang pertama yang biasa digunakan yang bisa digunakan tanaman untuk bertumbuh itu adalah tanah yang terdapat di taman atau di kebun nah kalau kita perhatikan tanah yang terdapat di, di kebun itu itu terdiri atas tiga jenis tanah jadi di situ ada yang berpasir ada juga yang berlumpur dan ada juga yang terbuat dari tanah liat jadi ketiga jenis tanah ini terdapat di garden soil but also there are sandy soil from the name sandy soil it means tanah berpasir berarti sudah kita tahu bahwa tanah yang ada di situ semuanya terbuat dari pasir it contains sand we can find that from beach ya jadi di pantai itu semuanya sebagian besar tanahnya adalah berpasir but there are also some plants that can grow on the beach and the third is clay soil tanah yang berlumpur that contains clay jadi mengandung lumpur atau tanah liat next we can learn about how to enhancing plant plants growth bagaimana cara kita meningkatkan pertumbuhan tanaman the characteristic the characteristic of a type of soil can be changed to make it more suitable for plants to grow jadi beberapa jenis tanah itu dapat kita ubah karakternya supaya dia bisa lebih cocok sebagai tempat pertumbuhan tanaman how we can increasing how we can increasing the characteristic of soil so the plants can grow first we can do by increasing the amount of air jadi kita bisa meningkatkan kualitas tanah tadi yang pertama itu dengan meningkatkan jumlah udara how we can increase the amount of air bagaimana cara kita meningkatkan udara di dalam tanah first we can make from earthworms we can add, add some animals like earthworms why earthworms can make can increasing the amount of air when the earthworms move and dig holes in the soil air also can enter the soil jadi ketika tanah itu banyak terdapat cacing tanah ketika cacing tanah itu bergerak di dalam tanah dan menggali lubang di dalam tanah artinya semakin banyak juga udara yang masuk ke dalam tanah tadi 
and then we can also do by increasing the amount of nutrients we can all increasing the amount of nutrients by add fertilizer jadi kita bisa meningkatkan kualitas tanah tadi dengan menambahkan pupuk di dalam tanah tadi and also we can change the amount of water if the soil is too dry we can water it to make it wetter jadi kalau tanahnya itu sudah terlalu kering kita bisa menambahkan air supaya tanahnya itu menjadi lebih basah oke okay? that are the using the characteristic and how we can in changing the plants growth from soil now we will learn about the other earth materials jadi benda-benda yang ada di permukaan bumi itu bukan hanya tanah saja there are so many earth materials that we can find around us first is rocks batu-batuan kita bisa lihat kita bisa menemukan banyak sekali batu-batuan yang ada di sekitar kita and also the other earth materials is minerals minerals like gold silver and etc and also the other materials can be metals metals example iron air atau zat besi yang ada di sekitar kita and then gases gases that we can find around us is from fire extinguisher that contain carbon dioxide dari pemadam kebakaran itu mengandung zat karbon dioksida and then oxygen that we can find around us to breathe hydrogen, helium, nitrogen and the other gas that we can find around us next water and the last is fossil fuel atau bahan bakar yang berasal dari fosil example charcoal atau batu bara oil atau minyak bumi ya so these are some other earth materials that we can find around us ya beberapa benda-benda yang ada di permukaan bumi yang kita bisa temukan dalam kehidupan kita sehari-hari selain daripada tanah oke okay? i think that's all about our lesson today please read your book and then after that you can do the self check on your textbook page 136 okay and then you can send your answer to me personally thank you and god bless